passado, o Fabrício e eu ficamos ali, ó, naquele arco ali, naquele prédio que tem aquele arco. entrada do Palácio Festivais. Bom, peguei a credencial rosa, como sempre, isso é ótimo. Depois eu explico por quê. E agora, o próximo passo é pegar a bolsa que o festival dá junto com as informações, catálogo, etc. Esse explica quais são os prêmios. Não, esse não é um dos prêmios. Quais são os prêmios, quais são os patrocinadores do festival, os organizadores do festival, etc. Aqui, isso vai ser o meu melhor amigo durante todo o festival, que aqui vai listar as sessões para imprensa. Aqui é dicas, né? Mapa do, do, de Cane, com informações que podem ser úteis. O que mais que temos aqui? Ah, oh, isso é interessante. Olha só. Isso aqui é um... É, falando sobre a política desse ano de, de assédio sexual durante o festival, que vai ter, inclusive, um... Uma forma de, só para denunciar a sede sexual, um departamento, vamos dizer assim, ou um pessoal só, o qual que vai ser responsável para você denunciar a sede sexual. Aqui falando sobre terrorismo. Fala sobre terrorismo, não, fala sobre medidas antiterroristas. E isso tem uma, uma implicação no trabalho, porque atrasa tudo, porque tem que ser revistado toda vez que entra no palácio. <música> Só destacando as mulheres, a presença das mulheres no, no festival, na edição desse ano. Tem mais uma coisinha ali. Vamos ver se é um voucher para alimentação. Não é um voucher para alimentação. Vou ter que pagar tudo meu bolso. Né? De nota só. E é isso. Hoje vocês estão vendo que está vaziaço o palácio. Mas está vaziaço porque o festival só começa amanhã. A partir de amanhã esse aqui vai estar tá lotado o tempo inteiro. Mas essas caixinhas postais todo mundo recebe. Então aqui, por exemplo, na minha credencial tem o número da caixa. E não deve... Uxa, eu já ia falar que não deve ter nada porque não tinha começado o festival ainda. Mas é isso. E aí o que vão ser esses que eles vão deixar aqui todos os dias? Informação de filmes específicos de sessões, ou, ou contatos dos realizadores e, e da assessoria dos realizadores, então dizendo onde você, como é que você pode estar em contato com, com os diretores, com a assessoria dos diretores, etc. E mais informações, catálogos, etc. Esse aqui é da Semana da Crítica e o outro é da Quinzena dos Realizadores. Nem as escadas rolantes funcionam ainda. Aqui no segundo andar, eu estava no terceiro, no segundo andar ali vai funcionar o, um dos espaços de imprensa. Aqui tem computadores, tem uma varandinha, que é um dos meus lugares preferidos para escrever aqui durante o festival. E, enfim, claro, o Wi-Fi no, no palácio inteiro, qualquer lugar do palácio, pega o Wi-Fi, que a gente também pode usar de graça, eles não acendem e tal. Claro, né? Óbvio. Só faltava pagar. Mais de produção. Mas vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar durante o festival. E ali é a entrada. Eu falei, tem que ser revistado todas as vezes Por exemplo, eu tô aqui no palácio, vou sair Se eu entrar de novo um minuto depois Tem que ser revistado de novo Que lá na frente Lá na frente é o palácio Conferi minha caixa postal no segundo dia. Sempre tem coisa. Então aqui tem os contatos das, das relações públicas, se você quiser fazer entrevista com o diretor, elenco. Eles informam também as, os eventos que tem específicos, informações sobre os prêmios. Às vezes tem convite para festa. Só que a maior parte das coisas acaba jogando fora. 
Então, por uma questão de consciência ecológica, o festival já deixa aqui, perto das caixas, um lugar especificamente para jogar fora os papéis para reciclagem. Eu estou dentro da sala Debussy, que é uma das quatro salas do Palácio de Festivais usadas para a exibição dos filmes, da, da mostra oficial. E hoje o primeiro filme da, da mostra oficial, que é o Todos Sabem, do Afgar Farradi, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darim. E dentro aqui da sala Debussy, enquanto o filme não começa, eles estão passando o que está rolando lá fora, no tapete vermelho, a entrada do júri, é, do diretor do filme, do, do elenco. E, e aí a gente está esperando acabar isso para poder começar o, o filme, propriamente dito. Sala lotada, lá no balcão também. É uma pena só que essa, esse ano o Cannes bolou uma forma nova de mostrar o filme, de exibir o filme para a imprensa. Então criou meio um caos lá fora, por exemplo. Qualquer pessoa que tiver credencial azul, é, amarelo ou laranja, Dificilmente vou conseguir ver o filme hoje, vou ter que ver amanhã, 8 e meia da manhã. É, eu, eu, posso, eu vou comentar depois sobre essas mudanças, mas são bem complicadas. Estou aqui esperando, doido para ver esse filme. Então agora estão entrando no tapete vermelho lá o Asgar Varadi com o Cardo Darinha, Penélope Cruz e o Javier Bardem. <risos> Gente assistindo aqui dentro pelo telão, pela tela do cinema. Então aqui é a sala de imprensa e logo do ladinho da sala de imprensa tem essa passagem aqui que vai para outra sala do, do palácio, mas a vista da cidade daqui acho bem bonito também. Música 